In diesem Video möchte ich mit dir wieder mal über ein weiteres Buch von Markus Vega sprechen. Das heißt Adobe Photoshop Schritt für Schritt zum perfekten Bild. Ja, das ist irgendwie ja, ein großes Wort, oder? Das perfekte Bild. Was ist das perfekte Bild? Gibt es überhaupt das perfekte Bild? Meine erste Einschätzung wäre, nein, gibt es nicht. Das ist nicht nämlich dann wirklich im Auge des Betrachters. Aber es gibt natürlich Gesetze, ne? ähm, dass ein Bild einen Schwarz- und einen Weißton haben muss. Das ist so ein Gesetz. Ne? Dann ist es ein gutes Bild, wenn, wenn das die, eben diese beiden Kriterien erfüllt. Dann gibt es natürlich noch andere Gesetze. Es gibt natürlich noch einen Ausschnitt, den man richtig wählen muss. Den goldenen Schnitt und so weiter. Aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Ich werde jetzt mal einfach das Buch hier öffnen. Und zwar geht es hier um verschiedene, ja sagen wir, Anleitungen. Das Buch ist so aufgebaut, dass es nicht darum geht, dass du Photoshop Schritt für Schritt lernst, sondern es geht mehr darum, dass du in Projekten verschiedene Bereiche von Photoshop besser verstehst und lernst. Also, der Markus Weger fängt hier mit den Grundlagen an. Ne? So ein paar Grundlagen, die müssen natürlich auch sein. Das kann ja gar nicht schaden, wenn man so in das Thema einsteigt, weil Photoshop ist natürlich sehr, sehr komplex. Ähm, nichtsdestotrotz geht er dann anschließend in den Kapiteln auf zum Beispiel auf Bildgröße und Auflösung ein, was ja oft ein ja, Streitpunkt ist. Ne? Braucht man denn wirklich noch mehr Megapixel? Reichen 24 Megapixel nicht endlich mal aus? Ne? Oder haben vielleicht auch schon 12 ausgereicht? Wer weiß. Das sind ja die Fragen, die hier beantwortet werden, um wie viel Megapixel man wirklich braucht. Also für viele, die auch hobbymäßig fotografieren, ist, wird das hier erklärt und ist das auch durchaus interessant. Farbe einstellen und auftragen. Ja, hier geht es dann weiter darum, wie man ein Bild optimiert und wie man die Farbe einrichtet. Welche Funktionen es in Photoshop gibt, um auf die Farbe Einfluss zu nehmen, wie man Sachen umfärbt. Ja. All das ist hier genauestens erklärt und auch wieder in verschiedenen Anleitungen erklärt. Und du siehst schon, von diesen Anleitungen gibt es eine Menge, weil dieses Buch ja, ist auch wieder, wie wir das von Herrn Weger äh, kennen, sehr detailliert. Und sehr ausführlich geschrieben. Ja, also ich habe hier unglaublich viele Kapitel und unglaublich viele ähm, Anleitungen. Ich bin immer geneigt, Tutorials zu sagen, weil ja, irgendwo sind es Tutorials. Ne? Nur ähm, nicht im Videoformat, sondern wirklich hinsetzen, lesen, nachmachen. Ja? Macht auch Spaß. So habe ich das gelernt. Ich habe mir einfach früher immer wieder ein Buch gewünscht, das Buch genommen, mich an den Computer gesetzt und dann damit gearbeitet. Und dafür ist das hier auch gedacht. Also es geht nicht darum, dass du das Ganze irgendwo im Videoformat findest, sondern es geht wirklich darum, dass du hier zum Beispiel etwas über die Retusche lernst. Ja, also hier ist ein Kapitel Retusche und da sind verschiedene Tutorials eben drin, verschiedene Anleitungen, die du halt genau nachvollziehen kannst, wenn du zum Beispiel hier, wenn du etwas über ähm, gezieltes Ausbessern wissen möchtest, ja, dann würdest du eben hier hinspringen und dann erklärt Herr Weger das auch sehr ausführlich, wie eben dieses gezielte Ausbessern von Bildbereichen funktioniert. Ja. Und das kannst du natürlich auch von jedem beliebigen Bild auf dein eigenes anwenden. Es geht natürlich nicht darum, nur die Bilder zu benutzen, die hier äh, verwendet werden, sondern eben das Gelernte auf deine eigenen Bilder anzuwenden. Hier ist dann nochmal, was ich persönlich interessant finde, weil ich immer wieder merke, dass viele damit Probleme haben, so was ist das Photoshop-Format? Was ist das TIFF-Format? Was ist hier das PNG oder das JPEG-Format? Was sind die Unterschiede? Ich finde, das sind so Sachen, ja, das sind Grundlagen. Ne? Die sollte man einfach sich mal zur Gemüte führen und wirklich mal durchlesen, durcharbeiten, verstehen, was hier der Unterschied ist. Nämlich dann kommt man hier in diesen Kapiteln doch sehr viel besser klar. Und dann kann man natürlich auch hier zum Beispiel verstehen, wie viel Auflösung man braucht, ob man Bilder vergrößern kann oder lieber doch nur verkleinern sollte, ob man etwas freistellen kann, ob man vielleicht etwas schneiden sollte, damit die Bildwirkung eine andere ist. Ja, auf diese ganzen Dinge geht der Herr Weger hier in seinem Buch ein und ähm, 
ja, damit ist das natürlich das komplett andere Werke als hier das ABC des Grafikdesigns, das verlinke ich mal hier, oder auch das Kompendium des Grafikdesigns, in dem er wirklich auf die ganz vielen verschiedenen Bereiche des Grafikdesigns eingeht, nämlich die Fotografie ist letztendlich ein Bereich des Grafikdesigns. Und das widmet er hier diesem Buch neben Adobe Photoshop, weil Photoshop auch eines der Programme ist, die die Grafikdesigner sehr, sehr häufig verwenden. Ja, ich sage hier ganz bewusst sehr, sehr häufig, es gibt natürlich immer Alternativen und ich kenne viele, die sagen würden, ja, nee, so, eine, so ein Abo, das gefällt mir nicht, ich nehme jetzt lieber Affinity Photo. Prima, go for it, ja, warum nicht? Äh, probier aus, was du damit machen kannst, was du mit dem anderen Programm machen kannst, was du wirklich benötigst, ja. Und nutze dann eben das Programm, was dir, was dem entspricht. Ja, deswegen ist das natürlich so eine Sache. Ein Buch zum Thema Photoshop zu schreiben, ist natürlich ganz natürlich in den Nutzerkreis ein. Ne? Möchtest du ein Abo haben, möchtest du Photoshop nutzen, dann ist es natürlich das Wert, dass du dich in so eine Materie richtig einarbeitest. Nämlich, wie gesagt, Photoshop ist ein sehr komplexes Programm mit unglaublich vielen Funktionen, auch mit unglaublich vielen interessanten Funktionen, die es sich durchaus lohnt zu lernen, auch oder gerade im Grafikdesign, weil man kann es natürlich immer mal wieder verwenden. Aber braucht man es wirklich? Ja, einen Teil davon. Ja? Also wie meistens braucht man immer einen Teil aus einem Programm und kann für andere Teile wiederum ein anderes Programm nutzen. Deswegen ist das immer so eine Sache, hier eine klare Empfehlung zu geben. Photoshop, ja oder nein, liegt letztendlich im Auge des Betrachters beziehungsweise auch im Geldbeutel des Betrachters, weil... Möchte man ein Abo haben, was man jeden Monat bezahlen muss oder ist man eben auch mit einem anderen Programm zufrieden, weil es all die Funktionen hat, die man in seiner täglichen Arbeit benötigt. Ja, es gibt es jetzt hier eine Kaufempfehlung. Das Buch ist auf jeden Fall sehr gut. Es ist schon alleine sehr gut, wenn man sich mal in die Materie einarbeiten möchte und wenn man vor allen Dingen äh, sich auch an verschiedenen, ja, ähm, Bereichen einfach mal versuchen möchte, ja? wenn man hier zum Beispiel mal die Spiegelung üben möchte oder wenn man Bildbereiche aufbessern will, wenn man äh, aus einem statischen Bild ein bewegtes Bild machen will. Also es kann man hier den Zoom-Effekt lernen oder den Speed-Effekt lernen. Man kann das freistellen lernen. Also es gibt definitiv ganz viele sehr interessante Bereiche, die man mal lernen kann als Grafikdesigner und ähm, die garantiert auch sehr interessant sind. Deswegen, ja, wenn du dich für Photoshop interessierst, eine klare Kaufempfehlung kann man machen. Und äh, wenn man gerne auch diese Tutorials durcharbeitet, super Sache. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich brauche da eh nur einen kleinen Bereich von und ich kann das auch mit einem anderen Programm oder mit einigen anderen Programmen bewerkstelligen, ja, dann ist dieses Buch vielleicht nichts für dich. Ich persönlich finde es sehr schön, mir macht es immer wieder Spaß, äh, solche Tutorials mal nachzumachen und dann halt auch Neues zu lernen oder einfach auch mal einen anderen Weg zu lernen. Und der eine macht es so, der andere macht es so. Das finde ich immer sehr interessant. Und ja, aus dem Grund, ja, gibt eine Kaufempfehlung, aber, und das aber habe ich dir ja gerade ausgelegt, wenn das was für dich ist. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.